hello guys welcome back in tutorial number 17 of uh, rhl training series so today we are going to discuss about the secondary dns server abhi tak humne caching only name server caching only dns servers ke bare mein discussion kar chuke hain last lecture mein and last lecture mein hum primary dns server ke configuration setup and basics ke bare mein discuss kar chuke hain आज हम सेकेंडरी डीएनएस के बारे में डिस्कस करते हैं जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम जब हम सेकेंडरी डीएनएस सर्वर क्यों सेटअप करते हैं अदर इन केस अगर हमारे प्राइमरी सर्वर पे लोड ज़्यादा हो जाता है कि वो नई क्वेरीज का रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है तो वो जो क्वेरीज हैं वो सेकेंडरी डी सर्वर के पास चली जाती हैं और वहाँ से रिजोल्व की जाती हैं इन केस अगर प्राइमरी डी सर्वर हमारा डाउन हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है देन हमारा जो हमारी जो क्वेरीज है जो यूजर्स आ रही है वो हम सेकेंडरी डी सर्वर से रिजोल्व कर सकते हैं तो हमारे नेटवर्क पे सेकेंडरी डी सर्वर भी होता है जब हम प्राइमरी डी सर्वर बनाते हैं तो हम एक सेकेंडरी डी सर्वर भी बनाते हैं तो अब हम किस तरह से दोनों सर्वर्स को कनेक्ट करेंगे प्राइमरी सर्वर और डी एन सेकेंडरी डी सर्वर्स को तो ये देख लेते हैं इसके लिए हमें दो मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास ऑलरेडी दो मशीन्स कन्फिगर्ड हैं यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड एक सेकंड मैंने क्लोन रेडी किया हुआ है मशीन का तो और हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि हम प्राइमरी डीएनएस पे जो जोन फाइल क्रिएट करेंगे वो री फॉर्मेट में होती है और सेकेंडरी डी एन वो फाइल हमारी रीड ऑनली फॉर्मेट में होती है जब भी हम प्राइमरी डीएनएस पे जो उन फाइल में एंट्री करेंगे तो हम वहाँ पे सीरियल नंबर एक इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि हमारे सेकेंडरी डीएनएस सर्वर को ये इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि किसी जून फाइल में हमारी अपडेशन हुई है और सेकेंडरी जो प्राइमरी डी सर्वर है वो सेकेंडरी डी सर्वर पर उसको रेप्लीकेट कर देता है और जैसे कि सेकेंडरी डी सर्वर के पास भी उन सारे के सारे चेंजेस की इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो लेट्स सी कि हम किस तरह से आ, ये जो सेकेंडरी डी सर्वर को कन्फिगर कर सकते हैं प्राइमरी डी सर्वर के साथ तो सेकेंडरी सर्वर कन्फिगर करने के लिए हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो है कि हमारे पास प्राइमरी सर्वर जो है सेटअप होना चाहिए हम डायरेक्टली सेकेंडरी डी एन सर्वर कन्फिगर नहीं कर सकते हमें उससे पहले प्राइमरी सर्वर प्राइमरी डी सर्वर कन्फिगर करना पड़ेगा तो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास प्राइमरी डी सर्वर होना चाहिए ओके तो बस जो डी एन है डी की सबसे पहले जो एंट्री है वो पी आई एम स्लैस ई टी सी स्लैस नेम डॉट कॉन्फ के अंदर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे तो हम हमारे जो यू मी हैकर डॉट कॉम के लिए हमारी जो एंट्री है वो हम प्राइमरी और सेकेंडरी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जी दिस इज द हमारा ये जो हमारा है ये हमारा प्राइमरी सर्वर है ओके तो हम इसके लिए एक सेकेंडरी सर्वर क्रिएट करते हैं सेकेंडरी सर्वर पे हमें इसकी एंट्रीज करनी पड़ेगी हम सेकेंडरी सर्वर पे आ जाते हैं सेकेंडरी सर्वर पे हमें इसके लिए यम इंस्टॉल पॉइंट एस्ट्रिक करना पड़ेगा बोला था जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी डी सर्वर जब हम सेटअप करते हैं तो हमें बाइंड की सारी की सारी फाइल्स को जो है इंस्टॉल करना पड़ता है तो मैंने सेकेंडरी सर्वर के लिए बाइंड की सारी की सारी एस्ट्रिक लगा के सारी फाइल्स को जो है इंस्टॉल कर दिया है इंस्टॉल हो गया है ओके कन्फिगर्ड सक्सेसफुली नाउ जब हम प्राइमरी ये हम 
यहाँ पर हम अपना सेकेंड फ्री सर्वर जो है सेटअप कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मेन कन्फिगेशन फाइल में चेंजेस करने होंगे तो मेन कन्फिगेशन फाइल में हम जाते हैं और मेन कन्फिगेशन फाइल में कोई भी एंट्री नहीं है तो हम एक टेम्प्रेरी डीएनएस फाइल ले लेते हैं जो कि हमारी एंट्री मिलेगी हमें यहाँ से स्क्रैट स्लैस इ टी सी स्लैस नेम्ड डॉट आर एफ सी यहाँ से दिस इज द एंट्री हमने इसको कॉपी किया वी आई एम स्लैस इ टी सी स्लैस नेम डॉट कॉन्ट ओके यहाँ पर ध्यान रखे ये एंट्रीज हमें पेस्ट करनी है हमने पेस्ट कर दी और हमें ये करनी है किसके लिए यू मी हैकर डॉट कॉम के लिए तो यू माई हैकर डॉट कॉम आई हैन नाउ दिस इज नॉट द मास्टर दिस इज द स्लेब तो मास्टर की जगह हमें स्लेब करना है एंड uh, यहाँ पे हमें एक और एंट्री करनी है मास्टर मास्टर में हमें इसका आईपी देना है वन This is the primary server and uh, इसकी जो फाइल है वो मैका डॉट कॉम होगी जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी अलाउ अपडेट नन और हम जो है लेस इन पोर्ट बंद कर देते हैं लेस इन पोर्ट बंद कर देते हैं अलाउ कोई रिजेस्ट कर देते हैं इसको हम सेव कर देते हैं ओके okay. एक एंट्री और रह गई हमारी हमें यहाँ पे लेशन पोर्ट में इनको ऑन करना पड़ेगा और इसकी जगह पर हमें एंट्री देनी पड़ेगी ओके नाउ हम जो है इसको बंद कर देते हैं एंड सर्विस नेम्ड रीस्टार्ट फील्ड अननोन ऑप्शन मास्टर सर्विस में एक एरर आई मास्टर्स नाम का कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें फिर इस फाइल को एडिट करना पड़ेगा 129 हमने यहाँ पे एंट्री सही की है एंड ओह दिस इज नॉट द मास्टर दिस इज द मास्टर्स ओके एंड हम अपनी इस फाइल को जो है कमेंट कर सकते हैं ना हम इसको जो है अब हम अपनी सर्विस को रिस्टार्ट कर सकते हैं रिस्टार्ट हो गई हमारी सर्विसेज सक्सेसफुली नाउ हमारे सेकेंडरी सर्वर के पास सेकेंडरी डी सर्वर के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि हमारा प्राइमरी सर्वर कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन हमारे प्राइमरी सर्वर के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमारा सेकेंडरी सर्वर कहाँ पर है तो हमें सेकेंडरी सर्वर और इसे बताना पड़ेगा तो उसके लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी वी आई एम तो हमने जो 130 डाला हुआ है हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे इफ कॉन्फिक 128 है आईपी तो हमें यहाँ पर आईपी 128 करना पड़ेगा वन 
ट्वेंटी एट करना पड़ेगा और अगर हमने फाइल में चेंज किया है तो सीरियल नंबर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा एंड डब्ल्यू क्यू सर्विस नेम्ड रिलोड सर्विस रिलोड हो गई हमने रन का देख लिया सेंडिंग नोटिफिकेशंस हो गए सक्सेसफुली लोड हो गया ओके okay. अभी अभी एक चेंज हुआ है देखते हैं सेकेंडरी डी एन एस के पास इंफॉर्मेशन आई है या नहीं तो अभी हम डेस्कटॉप पर हैं हमें पहले वॉर स्लैस नेम के अंदर जाना पड़ेगा एल एस यहाँ पर हमें कैट डेटा ओके सेंडिंग नोटिफिकेशन ट्रांसफर कंप्लीट फ्रॉम वन नाइन्टी टू डॉट वन नाइन्टी नाइन देखिए ट्रांसफर हो गया कंप्लीट सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास सो आई होप आपको सेकेंडरी डी एन एस सर्वर समझ में आया होगा सो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ बाय टेक केयर एंड सब्सक्राइब भी